Hai hey, Assalamualaikum I'm back Assalamualaikum Selamat petang semua Minta maaf tadi ada uh, masalah sikit dengan uh, kita punya live Ok so saya on balik untuk anda bersama saya hari ini Ok Iza daripada Google Malaysia untuk kita punya tips yang macam biasa slot kita The Mummy Diaries Ini dah slot Mummy Diaries kita yang ke 21 dah Ha, cepat betul masa berlalu sekejap je dah 21 uh, sesi kami bersama dengan anda okey hari ini topik kita uh, tips bijak berbelanja di bulan di musim perayaan uh, especially kita fokus on tips bijak berbelanja di bulan Ramadan sepeneraya nilah ha okey Alright, so apa apa uh, macam biasalah kita akan showkan anda. Okay, The Mummy Diaries ni selalunya akan jadi slot yang kita akan uh, berikan anda nota-nota ringkas. Okay, so apa yang anda boleh buat, uh, Mummy semua boleh tuliskan nota-nota apa yang kami berikan tips macam ni supaya nanti tak cepat lupa dan juga kalau anda rasa-rasa macam akan nak dekat terlupa tu boleh buka balik notes daripada Mummy Diaries 1 sampai Mummy Diaries ke-21 ni ada macam macam sangat uh, topik yang kami dah kongsikan okay? uh, so anyone who's live with me, mungkin kita lambat sikit kita punya streaming hari ni uh, sebab saya guna platform yang lain tapi whoever that is online uh, boleh cakap hi ataupun hello untuk kita start uh, sharing kita pada hari ini dan untuk anda juga sama-sama uh, bagikan notes anda ke uh, ataupun bagikan komen ke kan, selalunya bulan-bulan Ramadan ni memang Uh, memang slow sikit kita punya sesi live sebab ramai yang mungkin tengah sibuk, busy. On the way balik ke rumah, lepas tu busy nak ambil anak-anak dari sekolah ataupun nak menghantar uh, mereka ke. Uh, so memang ramai yang sangat busy normally untuk kita punya sesi Mami Diaries waktu bulan Ramadan tapi kita go on juga. Cumanya kami singkatkan uh, masa bagi cepat sikit uh, sharing session bulan Ramadan. Sebab tadi pun ada uh, apa ni masalah sikit dengan live. So, kita pun dah lambat ni. Dah empat setengah dah. Uh, so, who's live with us now? Uh, or perhaps later, you can just keep on saying hello. Hi. Jangan lupa share kan dengan family and friends. Okay? Sebab kita nak sama-sama kongsikan dengan diorang tips untuk merancang perbelanjaan kita waktu musim perayaan ni. Ah, especially dah dekat sangat dah hujung-hujung minggu ni ada banyak shopping-shopping ada banyak sale, expose ah, so anda boleh gunakan tips-tips kami bagi ni untuk anda rancang anda punya ah, perbelanjaan dengan baik okay? so the first one yang kita share ok, tips yang pertama ialah rancang perbelanjaan dan buat senarai barangan Ah, so macam biasa apa ni, ah, Google punya tim-tim dah biasa akan bagikan anda notes macam ni ok uh, so anda boleh gunakan notes ni dan uh, dan tulis apa yang kita cakap ok alright so rancang perbelanjaan dan buat senarai barangan uh, so kita kena selalu pengguna kena harus merancang keperluan dengan membuat senarai barangan your um, checklist ataupun your list list untuk beli-beli barang ok yang sesuai dengan peruntukan bajet you ha, peruntukan bajet atau perbelanjaan anda contohnya anda dah cakap ok uh, weekend ni untuk hari raya ni kita nak beli baju raya dan kita nak beli kasut raya ha, barang-barang raya kita peruntukkan dalam RM500 ha, untuk shopping raya habis satu family contohlah ok so kalau RM500 untuk shopping raya habis satu family Uh, untuk baju berapa Untuk kasut berapa So you dah ada list barang-barang you uh, So apa lagi yang senarai barang boleh membantu Senarai barangan ni penting bagi memudahkan urusan pembelian Ah, uh, Ketika berbelanja di pusat membeli belah Sebab dia apa ni boleh bagi anda tak melencong Anda dah tahu apa benda yang anda nak beli Dalam list tu anda tak adalah tiba-tiba termerepek Eh no 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 Dalam list cuma beli baju, kasut uh, Dengan uh, dompet raya itu sahaja contohnya So anda kena rancang betul-betul musim perayaan ni Rancang betul-betul ikut sahaja checklist yang ada Jangan tambah-tambah ha, Kalau kebetulan yang ini checklist untuk baju raya ok Tapi kalau lepas ni ada pula checklist untuk kuih raya ha, Kerepek untuk mak-mak mentua Untuk anti-anti semua Berapa kuih-kuih raya yang kita nak 
Ha, okay, so itu semua kita kena rancang dengan membuat senarai barangan. So kalau anda lagi profesional, anda boleh adakan checklist uh, guna master excel sheet tu excel tu kuih raya berapa banyak baju raya berapa banyak so lepas tu printkan yang mana yang nak pergi shopping tu je right so selain menjimatkan masa ia boleh mengelakkan anda daripada membeli barangan yang tidak diperlukan sebab kalau kita tak ada senarai ni kita barulah nak mencari-cari nak beli apa eh baju raya nak pakai color apa ha, kalau boleh mungkin anda dah kalau since perayaan ni, anda dah fix kan? Okey, baju raya tahun ni semua warna merah. So, kita akan cari merah je. Tak ada dah tercari-cari lagi. Ha, kita dah tahu kita nak raya pertama merah, raya kedua hijau. Ha, contohnya. So, memang fix kan dua warna, dua warna ni saja yang anda cari. Sebab kalau anda tak fix kan, nanti kita memang akan tersasar daripada kita punya plan. Alright? Okey, so yang kedua, topik yang kedua kita is elakkan daripada membuat pembelian secara spontan. Ha, pembelian secara spontan. Nampak tak tiba-tiba ni dia nak beli uh, nak pergi car repair lah itu inilah. Ha, so dia kena pakai dia punya emergency fund pula kat dalam gambar tu. Okey. So sebahagian besar daripada pembelian yang diborong uh, dibuat didorong oleh kita punya naluri. Ha, kita punya naluri What you feel like buying at that point of time So Kita kena cuba kawal 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 daripada apa yang naluri kita nak tu Sebab tu tadi checklist tu dah ada So kita punya naluri pun macam Eh tak boleh tak boleh tak boleh ha, Ini tak ada dekat dalam checklist okay? Cuba elakkan daripada membuat pembelian secara spontan Atau kalau anda pernah dengar This term called impulse buying Impulse buying ni Anda tak plan pun nak pergi Tapi anda akan tiba-tiba macam pap Terbeli Ha, walaupun anda tak ada survey, anda tak ada apa. So, kalau satu, mungkin boleh diselamatkan lagi. Tapi kalau always, if you are a consistent impulse buyer, you always like to buy things without planning. So, anda memang kena pastikan raya tahun ni. Anda kena tulis apa yang anda nak dan beli apa yang anda nak sahaja. Ha, okay. So, uh, walaupun terdapat barangan yang tak nampak menarik di mata anda Fikirkan secara mendalam sama ada anda benar-benar memerlukannya Sebelum buat keputusan barangan tersebut So, uh, impulse buying ni memang tak boleh nak kontrol Susah nak kontrol Nak-nak pula kalau kita ada kredit card uh, Tak apa, tak apa hutang, hutang So, impulse buying, what can help uh, to to tame it down okay, is through proper planning and always keep telling yourself uh, mungkin satu lagi tips yang anda boleh buat is bawa encik suami sebab mana tahu anda tersasar encik suami boleh bawa ke anda balik siratul mustaqim ke jalan yang benar okay? supaya anda tak uh, tak apa ni tak terlampau tersasar jauh okay? sebab semua benda kita rasa macam uh, best kita nak beli waktu-waktu perayaan ni kita kan nak happykan semua orang alright so the next one what is our next one Ah, uh, ikut kemampuan dan jangan bersaing ikut kemampuan dan jangan bersaing bersaing apa ni mamis ha, bersaing apa bersaing apa lagi Anak Hang pakai bling-bling Anak aku pun kena pakai diamond, crystal ha, Anak Hang pakai pearl Tak apa, anak aku tahu ni dia pakai diamond ha, Lepas tu macam Hang punya time tang ni Hang punya mic, aku punya sampai sini Contohlah So those are the things yang maksudnya bersaing Kadang-kadang bila kita nampak orang pakai ruffles Kita punya kemampuan, kita cuma boleh beli cotton Bukan tak ada duit Tapi sebab bajet kita tahun ni Lebih kepada untuk kita Uh, bagi duit raya Tahun ni kita rasa kita nak bersedekah lebih Kita nak bagi duit raya kepada makcik, makcik, pakcik, pakcik Adik sedara, abang sedara Yang mungkin susah sikit So kita nak bagi Ataupun mereka tidak ada kemudahan atau kemampuan macam kita Mereka dah tua Dia tak bekerja macam kita So kita pun nak allocate So mungkin raya duit raya dah lebihkan pada itu ke situ uh, Jadi kita tak boleh lah nak duit tu Untuk raya, baju raya So kalau tahun ni kita dah banyak beribadah Tahun depan kita rasa macam kita nak Okey lah, tahun ni kita nak pergi lebih pada keluarga sendiri pula uh, Baru dah kita bajetkan untuk keluarga kita So kita tak boleh nak bersaing macam Okey tak apa, orang ni pakai ni It's okay, uh, saya pula pakai lain Okey, so anda tidak sepatutnya terpengaruh dengan corak perbelanjaan rakan atau jiran-jiran atau cousin-cousin atau family best friends BFF. Ha, dia orang semua mungkin akan ada tahap kewangan lain-lain daripada kita atau macam saya cakap tadi, duit sama rata tapi bajet berbeza. Ha, mungkin itulah selalunya. So that's always the case sebab 
kita punya salary pun lebih kurang sama je selalunya bila kita dalam golongan kawan-kawan kita. Tapi yang yang apa yang membezakan adalah uh, hala tuju kita pada tahun itu. Uh, perayaan tahun tu kita nak uh, nak nak celebrate macam mana. Kan? Okey, hai hai pada yang dah join hari ini. Okey, so anda harus berbelanja mengikut kemampuan dan bukan tujuan untuk bersaing, okey? Ataupun yang paling penting sekali, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Kita nak balik kampung, nak tunjuk dekat besan aa, ataupun nak tunjuk dekat kakak IPA ni, si agan ni coach, you know. Ha, so kita kalau boleh aa, kalau kemampuan anda coach, okey coach lah. Tapi kalau tapi kalau kemampuan anda Uh, untuk beli barang-barang yang lebih biasa-biasa saja, okey. Dan anda pun beli. Tapi kita yang pentingnya kita jangan bersaing. Uh, itu juga untuk kita muhasabah diri. Kalau baju ataupun uh, family orang lain tak salah kita memuji daripada kita macam kan pernah kan? Orang tengok. Ah, panah atas bawah kita kan? Oh, paling tak best betul orang yang panah kita atas bawah ni. Saya paling stres sekali. Sebab macam, eh kenapa baju aku tak cantik ke? Sebenarnya, wow. sebab especially kalau kita beli baju-baju yang mahal. Ah, bila orang panah atas bawah tu, takut kita start riak pula. Macam, tengok baju aku lah tu. <laughs> so, kalau boleh, kita jangan banyak sangat bersaing. Walaupun kita lebih tahap daripada yang lain. Okay. So, yang keempat. Ah, apa lagi? Yang keempat. Ah, guna kad kredit secara bijak dan elakkan daripada berhutang. Gunakan kad kredit ah, secara bijak. Elakkan daripada berhutang. Okey, maksudnya apa benda peng, peng, bila penggunaan kad kredit sememangnya lebih mudah dan selamat sebab anda tak perlu nak bawa duit-duit banyak, kan? Anda tak perlu bawa cash yang tebal, anda tak perlu nak bawa macam-macam. Okey, tapi ada kita kena berhati-hati sebabnya kita menggunakan pastikan jumlah yang kita nak belanja tu, ha, ini muhasabah diri saya juga. Okey, jumlah yang kita nak belanja tu berdasarkan kemampuan untuk kita bayar hujung bulan tu ataupun kita nak bayar 2 bulan sebab tu kita gunakan kad kredit. So, So, kita pastikan apa yang kita belanja tu kita boleh uh, bayar balik dalam masa yang elok. Uh, so, macam selalunya orang kata make the best use of your uh, debts. Uh, so, dia jadi good debts. So, anda tak berhutang terlalu lebih. Sekarang ni bukan saja credit card, debit card pun sama juga. Debit card lagi lah menakutkan sebab debit card anda pay with ting, ting. Uh, dia tak ada limit selagi duit anda ada dalam account bank. So itu kena berhati-hati juga. Okey, so saya uh, saya bagi satu idea, kalau tak nak berbelanja de, nak berbelanja dengan bijak, make sure kad bank atau kad kredit kad yang anda bawa tu adalah kad kredit suami. <laughs> Okey, tak ada saya melawak je, saya melawak je. <laughs> Okey, saya melawak je. Kalau boleh suami ke isteri ke sama-samalah kita guna. Tapi kalau boleh standby lah dengan kad kredit atau kad kad uh, apa ni debit ah, uh, kad debit suami sebab kalau kita dah ada bajet cukup-cukup Mungkin dia ada buffer sikit. Ha, sebab kita kan suka lebih-lebih sikit kadang-kadang. Kan? kan? So, kita guna sikit daripada dia punya peruntukan. Itu kita gunakan dalam emergency raya fund. Kalau saya, saya ada sikit. Saya ada sikit sebab saya takut nanti. Ha, saya yang uruskan macam, okay, katalah saya nak tengok baju. Baju ni tips nakal hari ni. Katalah saya nak tips ha, baju raya macam, okay, dia dah kata dah. I nak satu baju je. I tak nak baju banyak-banyak. Ha, cukup cukup untuk kita baju raya tahun ni I nak satu je kalau merah I punya I nak pakai yang tu je Anak-anak dengan you boleh beli baru Okay okay fine Tapi tiba-tiba lah dah ada bajet untuk tu Tiba-tiba saya pergi semalam Saya ternampak sale Mak kau sale Saya ternampak sale Dah lah sale tu dia murah Dia betul-betul murah So logik ikut logik saya kita patut gunakan masa-masa sale ni dengan baik sebab dia dah potong macam 30-40%. Uh, so, saya belilah sehelai untuk dia dan pair dengan anak dia. Bukan untuk saya pun. Yang saya beli tu pun untuk dia dan anak. So, saya gunalah dia punya fun untuk baju dia. Kan? Tengah anak. Ha, so, saya tak payahlah guna wajib saya. Ha, ha, macam tu. Okay. So, itu adalah benda-benda yang kita bagi tips nakal sikit kat anda hari ni. Sebab kita nak beli juga untuk dia kalau dia tak nak. Betul tak? Okay. So, yang kelima. Alright. Menawar harga barangan. Okay. Dan juga menggunakan 
kebaikan daripada sel-sel yang ada. Okey, itu adalah contoh yang baru saya bagi tadi. Okey, menawar harga barang macam semalam saya dapat a good deal sebab barang tu tak ada package. Ha, dekat tempat yang saya beli tu tak ada package. So bila tawar menawar dia boleh kurangkan sikit harga. Okey, itu satu tips. Waktu anda nak beli raya ni memang banyak kalau anda pergi kat Masjid India ke, anda pergi dekat macam Pasar-pasar uh, tempat-tempat yang memang dia RM2, RM5, RM5, RM50, RM50 kan Masa tu memang anda tawar-menawar memang best terbaik Especially dekat-dekat dengan raya tu Kalau anda pergi dekat Masjid India ke apa Memang jalan tar kan uh, Dia orang memang akan betul-betul kau-kau uptown ke kan So benda contoh-contoh macam tu So cuba amalkan okay, uh, Tabiat untuk mencari harga barang yang lebih uh, Dengan lebih diskaun Ha, kalau anda tak dapat uh, tawar menawar sebab kadang-kadang macam kami pun uh, di Google kami kami faham customer memang perlukan diskaun. So kami bagi lebih siap-siapkan dah bagi dah harga yang ditawarkan tu. Contohnya anda patut grab opportunity waktu-waktu macam ni untuk anda beli benda-benda a -benda, uh, Package, contohnya buy one for something, buy two cheaper, so buy two sebab anda tahu nanti anda boleh pakai juga raya pertama contohnya baju raya, buy two for your child, buy two for yourself because you can buy one uh, and you get a discount for the next one, tak payahlah nak pergi cari yang terlampau fancy kat kedai lain pula so anda boleh beli dengan dengan harga yang lebih murah, so it's a discounted version okay? manfaat membeli ketika potongan harga diadakan ni, ah uh, kita kena grab, okay? kita kena cepat Uh, memanfaatkan waktu-waktu uh, kita diberi promotion okay? walaupun dalam keadaan tertentu potongan harga tersebut merupakan uh, mungkin tiba-tiba custom uh, dia orang potong macam contohnya yang tak logik tu kadang-kadang kan kita pergi mall kan kita pergi mall mana-mana tiba-tiba daripada 89 dia jadi 29 dia slash slash tapi kalau anda tengok stiker kat belakang tu sama je sebenarnya 89 uh, so memang 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 sorry stiker tu pun sebenarnya memang 29 dia mark up the price and dia slash down. So itu mungkin kita akan rasa macam alamak kenapa dia buat macam ni kan. Tapi at the same time uh, ada juga kedai-kedai yang menawarkan anda discounted price yang memang berpatutan. Okay? So go for all of those. Uh, go for all of those yang menyebabkan anda boleh save for more. Uh, save more with with more items you get lesser price. Okay? Alright, yang keenam, beli mengikut kesesuaian dan pastikan ianya berkualiti. Ha, ini yang kita selalu cakap ni, selalu kita nak beli um, barang murah. Uh, of course kita tahu Kalau barang murah tu Kita susah nak main dengan kualiti dia Sebab itulah dia boleh buat benda tu murah sikit Sebab benda tu kualiti dia adalah moderate Memang manufacturer dia buat begitu okay? uh, So tapi pastikan uh, Kalau anda nak beli barang yang murah Di waktu-waktu perayaan macam ni lah Waktu yang terbaik untuk anda grab opportunity okay? Tapi pastikan Masih dapat kualiti yang bagus Dengan harga yang berpatutan Itu yang kita sangat-sangat nak Betul? Uh, so kita beli ikut kesesuaian dan kita pastikan benda-benda tu berkualiti Contohnya anda pastikan anda membelikan barangan kuanti, ku, berkualiti setimpal dengan harga yang ditawarkan Jangan dia tawarkan harga tu uh, RM29, you expect harga tu uh, RM100 punya barang uh, kan? So anda boleh membuat perbandingan harga serta kualiti barang yang diingini So kita kena bijak, jangan pula nanti kualiti barang ni hanya kualiti RM30, RM20 tapi dijualnya RM100 dengan RM200 contohnya okay? so uh, yang paling contohnya uh, pakaian kanak-kanak okay, yang masih kecil anda boleh beli saiz yang agak besar sikit uh, ini maksudnya untuk kita cari benda yang bersesuaian uh, save more sebab anak-anak uh, faktor tumbesaran dia kan cepat dia cepatkan membesar so kalau dia dah 3 bulan dan dia pakai saiz M anda S anda grab S dan M so that dia boleh dapat cepat Ataupun kalau dia saiz S Tapi dia umur dia dah dekat 5 bulan Dah dekat 6 bulan tu terus beli M dekat dia Jangan membazir belikan dia saiz kecil ha, Tapi kalau macam saya Saya suka ambilkan satu yang cukup-cukup fit Jadi dia tak pakai baju yang macam ha, Macam globo-globo macam tu kan Saya nak satu yang cukup-cukup fit Yang cantik dekat dia Tapi saya nak beli satu lagi yang longgar sikit dekat dia ha, Sebab waktu-waktu perayaan ni Kita selalu dapat promotion right Kita akan selalu dapat sale ha, So kita waktu ni kita nak grab opportunity So kita beli mengikut kesesuaian Anak kita punya umur okay? ha, So 
pastikan pakaian mereka juga tidak mudah koyak, tidak mudah lusuh supaya benda tu tahan lama. Bila anda beli tu, anda jangan main grab sebab dia cantik. Anda kena grab sebab dia berkualiti. Okey. Alright, yang ketujuh. Yang ketujuh, mana tip saya yang ketujuh? Yang ketujuh ni dia misteri sikit. Sebab saya tak tahu pasal apa, tiba-tiba gambar dia hilang. Ah, so mungkin Cik Shikin cakap sebab dia puasa. Ah, sebab dia puasa, gambar tu pun berpuasa juga. Okey. So, tidak mudah terpengaruh dengan iklan. Nombor tujuh kita tidak mudah terpengaruh dengan iklan. Alright. So, bila musim perayaan, ah, mulalah promotion merapu-rapu, durian runtuh, apa runtuh semua kan. Ha, semua tempat akan bagi semua jenis promotion okay? Tapi yang penting kali ini Anda cari benda yang anda perlu Benda yang boleh bagi manfaat kepada anak anda So jangan asyik tengok iklan Nampak benda tu nak beli benda tu Nampak benda ni nak beli benda ni Tapi lebihkan kepada iklan Dan dapat terpengaruh kepada benda-benda yang dapat bantu keluarga anda ha, Contohnya keselesaan mereka Ataupun diorang nak pergi Uh, nak pergi beli kuih raya yang bagus-bagus nampak iklan wo meleleh-leleh nampak tengok apa tu jam tak tu sedap ah uh, itu tak apa sebab benda tu boleh bagi manfaat family boleh makan ramai-ramai benda tu sedap tapi kalau ada jam tak color purple color pink color biru nak kena taste setiap color walaupun sebenarnya rasa sama ah uh, itu mungkin anda terlampau terbawa-bawa dengan iklan gambar yang dia tunjuk kat anda tu contohlah okey So, uh, walau bagaimanapun jangan mudah terpengaruh dengan tawar, tawaran-tawaran yang tak masuk akal. Macam tadi saya dah cakap dah. Ha, sebenarnya harga dia RM29, dia saja markupkan RM89. Lepas tu nanti bila habis raya anda fras. Sebab eh sama je harga dia sebenarnya RM29 je pun. Ha, so, kalau boleh jangan mudah terpengaruh dengan iklan-iklan yang tak masuk akal tu. Okay? Tapi kebanyakannya lah sekarang ni kan. Semua peniaga-peniaga pun nak rezeki yang barakah. Barakah. Ha, barakah. <laughs> kita pun tak nak kita, kita Saya sebagai peniaga pun Saya pun tak nak ambil duit-duit yang dapat uh, Yang boleh memas- boleh nak kaut duit orang Ataupun saya pun tak nak Saya sebagai seorang peniaga pun Saya pun tak nak menipu-nipu customer tambah bulan Ramadan ni So, bagus lah insyaAllah Harap-harap semua pun kedai-kedai di luar sana Dan ramai sebenarnya Walaupun rakan-rakan niaga saya pun Tak akan menipulik, menipulik sah, Harga-harga dan buat benda tu Uh, apa ni tak masuk akal In fact Mereka lebih memberi free gift Mereka lebih memberi Sebab mereka nak memberi Di bulan Ramadan ni Okay So kalau boleh uh, Anda pastikan stok barangan Yang tawar istimewa tu Seperti yang diiklankan Contohnya kalau Contohnya kita iklan kan Satu 49 2.89 Stroke berapa anda save Pastikan tawaran tu Stok tu masih ada Sebab kadang-kadang dia tawarkan Untuk tarik anda Lepas tu masuk dalam Memang purposely Benda tu dah tak ada Okay so benda-benda macam tu Anda kena berhati-hati Kita kena bijak berbelanja Saya pun pembeli juga Saya pun bershopping juga Untuk barang-barang anak saya So saya faham perasaan Bila kita sebenarnya ditipu So kita nak buat bajet perbelanjaan ni Kita tengok dulu dan kita kena ada trust Pada kedai-kedai yang kita nak beli tu So adalah tanggungjawab setiap kedai ni okay, Untuk berikan kepercayaan kepada anda 100% Supaya dia anda tak rasa dia ada scam Dia akan apa ni tipu duit anda Dia akan bagi diskaun yang tak masuk akal Benda-benda begitu okay? Alright so Yang seterusnya Ganti perhiasan yang perlu sahaja ha, Ganti perhiasan yang perlu sahaja okay? ha, Benda ni saya nak bocor rahsia sikit Pasal Cik Syikin ni Saya nak cerita sikit rahsia dia Tapi tak apa sebab mak bapak dia tak tengok pun uh, Facebook <laughs> Mak bapak dia tak tengok Facebook ha, So sebenarnya uh, Tahun ni macam contohnya Dia kata perabot langsir pemaidani Dan cat semua-semua antara perkara yang sering diganti Setiap musim perayaan Adakah benda-benda itu perlu? Adakah perlu anda nak kena cat setiap musim perayaan? Adakah perlu anda nak tukar uh, keten setiap musim perayaan? Uh, so, cakap pasal keten ni, uh, saya nak cerita sikit. Uh, tahun ni, Cik Shikin saya lah. Uh, Cik Shikin. Cik Shikin kita. Dia dengan abang dia bergabung tenaga, simpan duit salary mereka. Okay, untuk belikan keten set keten baru untuk saat rumah dia surprise parents dia. Ah uh, inilah yang kita nak daripada uh, hard work kita. Kita kita kerja keras setiap kali kita kerja keras, uh, kita dapat salary, kita simpan kumpul dan dia dah belikan hall color lain. Okey, 
bilik dia kali lain bilik bapa dia kali lain bilik abang dengan kakak ipar dia kali lain ha, dia orang kongsi-kongsi sama-sama untuk beli dan saya rasa untuk tukar langsir satu rumah tahun ni saya rasa mesti tahun 2018 so nak nanti saya cuba bagi alamat uh, rumah cik cik <laughs> supaya anda boleh tengok semangat langsir baru satu rumah dia dekat rombau tu ok so benda-benda macam ni sangat bagus sebab kalau kita tak tukar untuk diri kita sebab kita pun dah ada benda yang sama dah ok kita tukarkan untuk mak pak kita kat kampung Ha, sebab tahun ni mungkin kita boleh tukarkan rumah kita ha, Dah nampak cantik Tahun depan kita tukarkan rumah parents Sebab sebenarnya yang kita nak adalah tukar langsir tu je Sebenarnya Ataupun uh, buat sarung baru it's, it's, it's an ideation that you have in your brain tau Sebab dekat iklan setiap kali raya Mesti nak kena buat kan ada lawak-lawak spontan Yang macam uh, penas sekali lawak spontan Ketanya sama sama dengan sofa Sama dengan satu baju rumah Sebab dia nak kongsi Dia nak save Ha, dia nak save So dia jahit curtain Lawak, lawak spontan Saya tak ingat lah Tahun berapa ma- Mahal raja lawak spontan kot ha, Lepas tu dia buat curtain Dia buat Ni cadar uh, Cadar meja Coffee table Lepas tu cadar meja makan Dia punya sofa Dia punya baju Semua Bunga-bunga Sama dengan curtain ha, tu, Untuk mereka jimat Okay so tak adalah Kita nak ke tahap Macam tu sekali Wah terbaiklah Cik Syikin ha, Memang syukur Alhamdulillah Cik Syikin tahun ni dia Dia bergabung tenaga untuk bari, Beri kebajikan kepada parents dia ha, So mudah-mudahan Allah akan buka lagi pintu rezeki dia Amin 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 okay? ha, So kita nak sharekan yang the last tips ni Last tips Last tips Alright okay, last tips. Tidak menyediakan juadah hari raya secara berlebihan ha, Tidak menyediakan juadah Cuba anggarkan dulu Kita anggarkan dulu Amount tetamu yang akan datang Mengunjungi kita punya rumah okay? Dan masak sekadar yang cukup Ni pun kejap lagi saya, saya cerita pasal Cik Syikin juga Hari ni tema kita cerita bongkarkan rahsia Cik Syikin okay? So jika perlu Simpan stok makanan mentah Yang boleh dimasak segera Sebab kita takut tiba-tiba Kita masak banyak membazir Tapi kalau kita tak cukup stok barang This is a very 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 good information Even for myself It's a good reminder for me Okay, sebab kadang-kadang Macam tahun lepas Saya masak nasi Arab Untuk satu family Nasi Arab untuk raya Memang diorang suka Kalau datang balik kampur Mamak mentua saya Diorang dapat makan nasi Arab So, kalau misalnya Habis tu Last year memang bila dah tak cukup dah habis tu Kami terpaksa ganti dengan KFC Bayangkan raya kami terpaksa gantikan dengan KFC ha, Tapi nak buat macam no ha, Dah memang ramai So ha, tengok dah masuk campur Negeri Sembilan dengan Utara dah ni So elakkan membeli ataupun menyediakan juadah raya secara berlebihan So tadi saya sembang-sembang dengan Cik Syikin Saya tanya dia Rumah Hang sebenarnya berapa ramai Syikin? Mai setiap raya Ah, ha, Saya tanya dia sembang-sembang kan macam mana dia anggarkan Macam mana dia nak tahu Setiap raya rumah dia akan ada lebih kurang 150 Saya rasa dah dekat 200 orang lah 100 ke 150 lah Lebih kurang macam tu ha, Mungkin plus minus ha, raya kedua tu tak kira lagi lah So selanjutnya raya pertama pun Raya pertama kan ha, Raya pertama itself pun Dia akan kira macam ha, Paper cup dia orang Paper plate dia orang Dalam 150 piece of course paper cups uh, minuman lebih lah sebab minuman selalu orang minum air ni lepas tu sekejap lagi dia minum air ni dia guna cawan lain pula kan tapi pinggan juadah yang diorang mereka kira selalunya mesti dalam 150 uh, tetamu yang akan datang sebab dia akan beraya dia just single mingle you all saja nak habak saja nak habak dia single so dia masih belum berkahwin dan berumah tangga so rumah dia adalah rumah parents dia So rumah parents of course lah kan Bila mak pak kita ada ni Memang ramai sangat orang datang So dalam 100 lebih So sebab saya sangat berminat Dengan macam mana cara dia Manage dan budget Makanan dia So selalunya mereka akan masak Saya tahu Mereka akan masak makanan-makanan Kata Cik Syikin Okay mereka akan masak Makanan-makanan yang boleh dimakan ramai Contohnya lontong Contohnya mi kari uh, Itu pun salah satu tips tambahan kami bagi Untuk uh, berbelanja Tapi ni more to raya okay? Untuk berbelanja dan raya Untuk kongsikan makanan Kongsi kita nak semua orang dapat makanan Kita nak kongsi rezeki Tapi kita bukanlah nak vavavum sangat uh, So dia akan buat mi kari Sebab benda tu banyak kuah okay? Paling-paling nak tambah pun Dia boleh tambahkan uh, santan sikit Untuk cairkan, uh, pekatkan lagi kuah tadi yang dah sikit Untuk tambah lagi 
Alright, atau, ataupun diorang akan buat lontong uh, So, tambah-tambah pula lagi dengan rendang, dengan ketupat, dengan uh, kuih-kuih uh, Diorang selalu buat kuih, self self made kuih uh, So, kuih pula, kalau diorang nak save on kuih Sebab mereka tak boleh nak terlampau beli terlampau banyak kuih Bayangkan, 150 orang pada hari pertama So, diorang akan beli banyak keripik Ha, kebanyakannya memang kalau kalau di suasana kampung Mereka akan beli lebih banyak Keripik sedap-sedap oh, Keripik pisang ha, Keripik pedas lah Keripik tu keripik ni Sebab kita sebenarnya macam nak kunyah-kunyah Sambil sembang dengan orang tua-tua kan ha, Dapat pula ha, Apa ni ha, Mak bapak macam Cik Syikin yang memang kuat sembang Dengan tetamu-tetamu yang datang Dia akan bersembang dan bersembang dan bersembang So lagi lah banyak lagi stok makanan Kita nak kena store kan, ha, so contohnya macam tu especially dengan parents, so save wisely, spend wisely ok, dengan apa-apa saja yang anda nak buat, pastikan anda tidak belanja berlebihan, apa yang kami kongsikan di sini, dekat Google pun apa yang kami buat, memang kami akan uh, tanya customer selalunya uh, anak puan kecil ke, anak puan kecil jangan puan, jangan belilah yang besar sangat ni kalau saiz dia dah nak dekat pun, janganlah beli saiz yang kecil, beli yang besar terus dekat dia so se sebanyak mana yang kita boleh uh, save duit anda because what we need to have is your trust we need to have customer trust we need to ensure that um, apa yang anda lalui kami pun sama juga di rumah kalau kami menipu pelanggan satu hari pelanggan apa kami pun akan ditipu juga right? so what comes around goes around so kita nak cerita juga uh, itu saja sharing pada hari ini ok a certain update ok saya dapat nota sikit daripada Cik Syikin update kita ok info untuk IBF ok kami akan berada di Insta Baby Fest pada 26 dan 27 <gasps> dua hari saja lagi ok besok kami akan start loading loading so we'll show you behind the scenes a little bit of what we do ok Our, a little bit of what happens behind and um, di Insta Baby Fest nanti ok akan ada majalah Pa and Ma punya booth Alright, Pak and Ma punya booth tu Diorang akan buat macam-macam contest Alright, one of it is casting model For your, casting model comel So anda boleh bawa anak-anak anda datang Manalah tahu ada rezeki untuk jadi model uh, Untuk Pak and Ma Okay, please do come I do not think they charge at all Okay Wifi contest uh, Anda boleh contest Apa ni Ambil gambar beramai-ramai juga Mungkin uh, fa Satu family Anda Pak and Ma juga Okay Also ada beberapa tu, Beberapa artis Yang turut hadir Nanti Di sana Anda boleh jumpa Anda boleh mingle-mingle Dengan retis-retis hot ni Okay Di Insta Baby Fest uh, Sebab memang Insta Baby Fest ni Memang terbaik Sebab diorang memang selalu Akan bawa artis-artis Yang mempunyai Anak kecil So you get the chance To meet them Okay saja nak seronok-seronok Bukanlah apa Diorang pun family juga Okay you're most welcome Puan Umi Husna Okay so jangan lupa Jumpa kami di booth E1 Anda masuk entrance sahaja Anda ke belah kiri Kami ada di booth E1 Okay Kita ada banyak free gift Kita ada Mainan Google Web Kalau anda pernah main dulu The Google Web Dengan kami Kami buat lagi sekali Kali ni kami bawa hadiah-hadiah lain So We have cute-cute stationeries To give out for you guys For your kids Okay Bawa untuk anak-anak anda Sebabnya Bukan kami tak nak bagi barang baby Tapi Uh, kali ni kami bawa untuk kids Kami bagi uh, free gift untuk kids Sebab selalu ibu-ibu yang datang Kami um, pantau memang ramai yang akan bawa Kakak dan adik dan abang Dan mereka yang akan main game Google Web tu So kalau mereka main Google Web tu uh, Sekali main mereka boleh dapat uh, free gift okay? So we have a few stationeries Like pencils and erasers and sharpener Ruler yang cute-cute So anda boleh bagi untuk anak-anak anda Alright So We will be there from 11 o'clock in the morning until 12 midnight. Kami akan ada sampai 12 tengah malam. So, kalau anda tiba-tiba datang waktu buka puasa dan nampak kami sebenarnya di atas lantai sedang makan, <laughs> itu memang kami buka puasa di sana. Okay? So, kami akan break. Okay? Harap anda pun akan break juga untuk kita beri laluan pada buka puasa. Kalau boleh, janganlah datang pada pukul 7 hingga pukul 8 tu. Pukul 7 hingga pukul 8, anda pergilah buka puasa dekat rumah atau dekat IBF pun ada banyak tempat makan. Uh, lebih baik anda pergi Berhenti berehat dan makan Daripada anda Supaya kami pun boleh bagi Team a break Untuk satu jam Untuk mereka makan Dan recharge energy Untuk anda juga makan Buka puasa Okay So don't worry Kita akan ada um, Throughout Okay From 11am Till 12 midnight Nak tunjuk sikit Hmm Okay Hari tu kita dah tunjuk ni kan Tada Okay, produk kita dah sampai Stok pun dah sampai So, this is actually going to be there 
Okey, ini keluaran gugur raya. Memang kami tak bawa banyak. Honestly, memang kami tak bawa banyak. So, memang kalau anda ada di sana, kena grab cepat-cepat. Okey, anda memang kena dapatkan cepat-cepat. Nak tunjuk satu lagi sneak peek. Cing-cing. Ah, ini fresh ni. Kita belum tunjuk lagi. Yang ini, dia ada bling-bling tau. Ini adalah star bling-bling. See, bling-bling star. Okay, uh, this one can be for your girls or for your boys. Kain ni pun lembut saja. Uh, di setiap setiap design dia ada different different, uh, different different cutting. So anda boleh pakaikan untuk anak anda waktu raya. And then kita ada juga yang ini, ceng ceng. Ah, uh, okay. So ada a few items yang kami akan bawa yang memang kami tak pernah tunjuk lagi. So do grab the opportunity to get to get these. Okay. Uh, to get this as soon as you possibly can because we do not have so many. Kami memang tak banyak. Uh, okay. So, itu sahaja sharing pada hari ini. Memandangkan kami pun nak cepat tapi sempatlah dalam setengah jam sharing dengan anda. Kita tak sempat juga nak buat kontes. Ramadan ni susah sikit kami nak buat kontes sebab tak ramai yang boleh join dan mereka semua sibuk. Tapi terima kasih Puan Umi Husna, Puan Izati dan semua-semua yang join kami pada hari ini. Okay, insya Allah ada rezeki lagi nanti. Kami akan buat balik kontes lepas pada bulan Ramadan. Okay. Alright, that's about it. Thank you very much for joining. Apa-apa nanti kami akan share lagi Oh lupa pula Google basic uh, jumper okay. Tak apa nanti saya akan tunjuk lagi keluaran-keluaran lain Tomorrow I will flash all out for you Banyak corak cantik Alhamdulillah yes 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 Tapi tak banyak so please grab it as soon as possible Memang serius Kita tak sempat nak buat banyak sebab kami nak tengok Uh, penerimaan anda dulu okay, Tapi so far lepas kami dah produce Dan post pun dah ramai pre-order hari tu uh, Dah ramai tanya pasal produk ni So cepat-cepat grab okay? Alright that's about it Assalamualaikum Bye